அதே போல் ஃபிசிக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் இட் வில் டேக் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டு டூ ஹவர்ஸ் டு கம்ப்ளீட் இவர்ஸ் ஈவன் ஃபேக்கல்டிஸ் ஒரு ஃபேக்கல்டிஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேப்பர் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வைக்கிறது சைன் வாங்குறது இன்ஃபெக்ஷன் கொடுக்குறதுன்னு சொல்லிட்டு பவர் ஃபெயிலியர் சொல்லி ஏகப்பட்ட டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்ததுனால ஒரு வாய்ப்பிட வேண்டாம் லாஸ்ட் இயர் சிக்ஸ் எயிட்டின் பிசி கட் ஆஃப் இருந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து ஒன் தேர்ட்டி மார்க்ஸ் நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிக்கிங்க மனமாக அந்த எக்ஸாம் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அது மேக்ஸிமம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வரும்போது எல்லாருமே ரொம்ப கலக்கத்தோடையும் ரொம்ப ஒரு கண்ணீருடன் வரும்போது பார்க்குறது ரொம்ப ஒரு அதிர்ச்சியாக இருந்துச்சு அந்த வயலேஜ் ஆரம்பித்தாலும் கூட சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸை வந்து செக் பண்ணும்போது அல்லது ஃபிசிக்ஸில் ஆரம்பிச்ச சொல்லிட்டு கொஸ்டின்ஸை பார்க்கும்போது இவன் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் அவங்க பார்த்ததும் இல்லை அந்த மாதிரி அப்ரோச்சும் அவங்க பார்த்தது இல்லை ஸ்கொயர் ரூல் எழுதின ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதே மற்ற இன்ஸ்டியூட்டுக்கும் நம்ம மார்க் ரேஞ்ச் ரிப்போர்ட்லாம் பார்க்கும்போது அதில் என்னென்ன ரேஞ்சுக்கு என்னென்ன பேப்பருக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வந்துச்சு இதெல்லாமே நம்ம அப்சர்வ் பண்ணும்போது வி ஹவ் கம் ஃபார் ஏ கன்க்ளூஷன் இது கஷ்டம்னா எல்லாத்துக்கும் கஷ்டம் இது ஈஸினா எல்லாத்துக்கும் ஈஸி ஸோ வி டோன்ட் வாண்ட் டு அதில் நிற்க வேண்டாம் கிம் ஒன் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா எக்ஸ்பிரஷன் ரிப்பீட்டர் ரீ ரிப்பீட்டர் ரீ ரிப்பீட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தயவு செய்து நல்லா ஒரு வாரம் நல்லா தூங்கி ரெஸ்ட் எடுத்து நல்லா சாப்பிடுங்க ஃபஸ்ட் அட்டம் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் யோசிங்க குழந்தைகளோட யோசிங்க நீட்டு தான் அவங்க இலக்கணா தாராளமாக நீட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் சமூகத்தில் பயிற்சி மையங்களில் அதிக கன்வர்ஷன் தேர்ச்சி சகிதப்பட்ட ஒரே இன்ஸ்டியூஷனாக பயிரும் அது ரீசன் இஸ் இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் உங்களை ஒவ்வொருத்தரையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களோட தோளோட தோளாதீங்க நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸாம் ஒரு டஃபஸ்ட் எக்ஸாம் மட்டும் இல்லை ஒரு லென்த்தியான எக்ஸாம் ஆல் த்ரீ சப்ஜெக்ட்ஸ் ஆர் லென்த்தி பயாலஜியெல்லாம் வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எக்ஸாம் முடிக்கிறதுக்கே நியர் அபவுட் ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கிட்ட ஆகிடுச்சு கெமிஸ்ட்ரியுமே ஒரு ஒன் ஹவர் டைம் டேக்கிங் ஒரு எக்ஸாம் தான் கெமிஸ்ட்ரி வந்து லென்த்தி அண்ட் ட்ரிக்கி கூட அது ஒரு நாலஞ்சு கொஸ்டின் நான் சொன்ன மாதிரியே ஒரு ஐந்து ஆறு கொஸ்டின்ஸ் வந்து அபோ மாட்ரேட் பேப்பர் அது இப்போ ஃபிசிக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் இட் வில் டேக் ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் டு டூ ஹவர்ஸ் டு கம்ப்ளீட் இவர்ஸ் ஈவன் ஃபேக்கல்டிஸ் ஒரு ஃபேக்கல்டிஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேப்பர் அப்படி இருக்கும்போது இந்த எக்ஸாம்லாம் ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் அப்படி இருந்தால் தான் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்க முடியும் பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிடைச்சதே மூணு மணி நேரம் தான் அந்த மூணு மணி நேரத்துலேயும் கூட நிறைய எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் அந்த மாதிரி காலேஜெலாம் கண்டக்ட் பண்ணும்போது நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் அந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வைக்கிறது சைன் வாங்குறது இன்ஃபெக்ஷன் கொடுக்குறதுன்னு சொல்லிட்டு பவர் ஃபெயிலியர் சொல்லி ஏகப்பட்ட டிஸ்டர்பன்ஸ் இருந்ததுனால நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கிட்டே நம்ம இழக்கிறத வந்து என்னோட நம்ம இப்போ இருபது இன்ஸ்டியூட்லேயே கூட நிறைய மாணவர் சொல்லுறது நம்ம கேள்விப்பட்ட முடிஞ்சது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் டெஃபினெட்லி இட் இல் பி அ சேலஞ்சிங் பேப்பர் பட் இது நம்ம ஆல்ரெடி பிளிக் தான் பண்ணியிருந்தோம் லாஸ்ட் ஒன் இயராகவே நம்ம வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட பேரண்ட்ஸ் இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக என்கே வந்து இந்த மூலம் தான் கொடுப்பாங்கன்னு நம்ம எதிர்பார்த்த ஒரு பேப்பர் தான் பட் இட் ஸ்டில் ஐடின் எக்ஸ்பெக்ட் இது இந்த அளவுக்கு ஒரு லென்த்தியான பேப்பராக இருக்குன்னு யாருமே எதிர்பார்க்கல பயிர் உட்பட எந்த இன்ஸ்டியூட்டும் எதிர்பார்க்கல எந்த இன்ஸ்டியூட்டும் மார்க் பேப்பரும் இந்த அளவுக்கு இல்லை பட் ஸ்டில் ஒன் திங் ஐ வாண்ட் டு டெல் எவ்ரி ஒன் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது நமக்கான பேப்பர் மட்டும் இல்லை நமக்கு மட்டும் தனி பேப்பர் கொடுக்கல இந்தியாவில் உள்ள என்டையர் டுவெண்ட்டி த்ரீ லேக்ஸ் இந்த நீட்டில் அப்பிரான எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே கூட இதே பேப்பர் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலாக அதனால் அது ஸோ நம்ம சில சமயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில கிரிக்கெட் கிரிக்கெட் மேட்ச்சில் ஈவன் நம்ம இந்தியா டீம் பெரிய பெரிய ஸ்கோர்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட்ல கூட ஸ்கோர் பண்ணியிருப்பாங்க அது அன்றைக்கு இருக்கிற மைண்ட் கண்டிஷன் அண்ட் பிட் கண்டிஷன் பிட் கண்டிஷனை பொறுத்து மாறும் சில மேட்சில் நம்ம ஜெயிக்கிறதுக்கு நூற்றம்பது ரன்ஸே கூட போதுமானதாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது இங்கே வெற்றி தான் முக்கிய மூலியம் எவ்வளோ மார்க் ஹையஸ்ட்டு லோயஸ்ட்டுங்கிறது இல்லை கட் ஆஃப் டெஃபினெட்லி டிராஸ்டிக்லி வில் ரெடியூஸ் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் என்னோடய ப்ரொடிக்ஷன் மோஸ்ட் ஆஃப்லி நம்ம அல்மோஸ்ட் நான் லாஸ்ட் நீட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேருந்து ஒரு 
ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இன்மை இல்லாமல் இருக்கிறது வந்து ஹாப்பியாக இல்லாமல் இருக்கிறது வந்து ஏன்னா இந்த வருடம் நீட் எக்ஸாம் நடந்த அந்த பர்டிகுலர் டைமில் நம்ம ஸ்பைரோ இன்ஸ்டியூட்டில் படித்த அனைத்து மாணவர்கள் கூட நாமக்கல் இருக்க எல்லா சென்ட்ரில் எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்கும்போது நம்ம இங்கே ஒரு ஒரு அசுமேரை ஆகும் பூஜை நடத்திட்டு இருந்தோம் அந்த டைம் வரும்போது எல்லா பேரண்ட்ஸும் மனமாக அந்த எக்ஸாம் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அது மேக்சிமம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி வரும்போது எல்லாருமே ரொம்ப கணக்கத்தோடையும் ரொம்ப ஒரு கண்ணீருடம் வரும்போது பார்க்கறது ரொம்ப ஒரு அதிர்ச்சியாக இருந்துச்சு ஸோ எடுத்தே கல்மோஸ் எனக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் ஆகிட்டு அவங்க கன்சல்ட் பண்ணுறதுக்கு பட் அவங்க வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க அந்த மன வலிமையை கொடுத்து தான் நான் அனுப்பியிருந்தேன் அப்படிப்பட்ட சூழல் இதே சொல்லி தான் மற்ற இன்ஸ்டியூட்டில் படித்த அல்லது ஓனா ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இருந்திருக்கும் இப்போ கூட நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் எனக்கு கால் பண்ணிட்டு இன்னுமே கூட அவங்க அந்த பர்டிகுலர்மான வருத்தத்திலிருந்து வெளியில் வரலை ஏன்னா எல்லாருமே வந்து லாஸ்ட் இயர் பேப்பர் கம்பேர் பண்ணி ஒரு சிக்ஸ் ரெண்டு மார்க் வரும் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் வரும் செவன் எடுத்தே ஆகணும் செவன் டுவெண்ட்டி போகும் எண்ணத்தோட எக்ஸாம் போகும்போது அப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பை வழங்காத ஒரு பேப்பராக இருக்கும்போது அது ரொம்ப டெஸ்பாயிண்டாக எடுத்துக்கிட்டாங்க ஏன்னா என்ன என்ன மாதிரி கொடுத்த கிராண்ட் டெஸ்ட் பேப்பராக இருக்கணும் சில மற்ற இன்ஸ்டியூட்டில் கொடுத்த இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்ஸ்டியூட்டில் கொடுத்த எந்த கிராண்ட் டெஸ்ட் பேப்பருமே இந்த இந்த பர்டிகுலர் நீட்டோட ஒப்பிடும்போது அதுக்கு ஈக்குவலாக இல்லாத போது எல்லாருமே ஒரு செவன் டுவெண்ட்டி எடுக்கணும் அல்ல செவன் ஹண்ட்ரட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த எய்மோட தான் அவங்க அந்த நீட் எக்ஸாம் எழுத போனாங்க போகும்போது நிறையா ஸ்டூடெண்ட் மெஜாரிட்டி பயாலஜி ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அந்த பயாலஜி ஆரம்பித்தாலும் கூட சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸை வந்து செக் பண்ணும்போது அல்லது ஃபிசிக்ஸ் ஆரம்பிச்சு சொல்லிட்டு கொஸ்டின்ஸை பார்க்கும்போது ஈவன் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் அவங்க பார்த்ததும் இல்லை அந்த மாதிரி அப்ரோச்சும் அவங்க பார்த்தது இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் ஆட்டோமேட்டிக்லி தே காட் ஈவன் தே ஸ்டார்ட் கிரைங் இன்சைட் இன்சைட் எக்ஸாம் மாதிரி அது கூட சொன்னாங்க எக்ஸாம் ஹாலே எழுதிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கூட சொன்னாங்க நான் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்டே தமிழ்நாட்டில் நீட்டில் இருந்து எல்லா சொல்கிறதுக்கும் இந்த வீடியோ மூலமாக சொல்லக்கூடிய ஒரே விஷயம் இதுதான் இது உங்களோட தவறு எதுவுமே இல்லை இதுக்காக நீங்கள் வருத்தப்பட வேண்டியவர்களும் இல்லை இது என்டே அவங்கவுங்க ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ லாஸ்ட் இயர் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த வருஷம் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி அது நம்ம ஏன் அந்த மாதிரி பேப்பர் கொடுத்தாங்களோ ரொம்ப ஆராய்ச்சிக்கெல்லாம் நம்ம போக வேண்டாம் பட் வாட் எவர் நீங்கள் உண்மையாகவே வளர்ச்சியிருந்தீங்கன்னா பதினெட்டு மணி நேரம் வளர்ச்சி நிறைய கிராண்ட் டெஸ்ட் எழுதி நிறைய சின்சியராக இருந்திருந்தீங்கன்னா ஸ்பெரோ மாணவர்கள் நிறைய பேர் அப்படி தான் இருந்தாங்க லாஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக்ல இருந்து நைட் லெவன் லெவன் தேர்ட்டி டுவெல் ஓ கிளாக் வரைக்கும் எவ்ரி டே ப்ரிப்பரேஷன் எவ்ரி டே மினிமம் த்ரீ டு ஃபோர் ஃபுல் டெஸ்ட் எழுதி இனி நல்ல ஒரு ஸ்கோர் இந்த பேப்பர்லையும் கூட வர போகிறாங்க மெஜாரிட்டி ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து இந்த வருஷம் உங்களுக்கு எம்பிபிஎஸ் ட்ரீம் அச்சீவ் பண்ண போகிறாங்க அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் அந்த மாதிரி எஃபர்ட்ஸ் போட்ட எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே நல்ல ஸ்கோர் தான் வரும் ஸோ பயப்பட வேண்டாம் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ்ஸே வந்து ஒரு எயிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக வந்தாவே பெரிய ஆச்சரியமானது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒரு தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாலே ஆச்சரியமானது தான் அப்படி தான் என்னோடய ப்ரொடிக்ஷன் இருக்குது நான் நாட் ஓன்லி இந்த நீட்டுக்கு அப்புறம் வந்த மற்ற வீடியோஸ் மற்ற இன்ஸ்டியூட்டோட அனலைசஸ் மட்டுமே பார்த்து நான் இந்த ப்ரொடிக்ஷனை சொல்லலை கிராண்ட் டெஸ்ட்டோட பர்ஃபார்மன்ஸையும் வச்சு சொல்கிறேன் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் பயிரோட ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராண்ட் டெஸ்ட் எழுதணும் அதில் ஒவ்வொரு பேப்பரும் எப்படி இருந்துச்சு இதில் இன்ட்டியான பேப்பர் அதே மாதிரி மற்ற இன்ஸ்டியூட்டில் கிராண்ட் டெஸ்ட்லேருந்து வந்தப்போ அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் அதனோட கம்பாரிசன் எல்லாமே ரொம்ப டீட்டெயில் அனலைஸ் எடுக்கும் போது தான் ஐ ஹவ் கம் ஃபார் த கிளியர் அப்சர்வேஷன் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு நூற்றி முப்பதுலேருந்து நூற்றி முப்பத்தஞ்சு மார்க் கண்டிப்பாக குறைவதுக்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக இருக்குது இது ஒரு ஆல்மோஸ்ட் நைன் டெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸில் எழுநூறு மார்க் வரும்போது அதில் எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க எவ்வளோ பேர் அறநூறுக்கு மேலே எடுத்திருந்தாங்க எவ்வளோ பேர் ஐநூறு மார்க் மேலே எடுத்திருந்தாங்க அந்த கம்பேரிசன் நம்ம ஸ்கொயர் ஓல் எழுதின ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதே மற்ற இன்ஸ்டியூட்டுக்கும் நம்ம மார்க் ரேஞ்ச் ரிப்போர்ட்லாம் பார்க்கும்போது அதில் என்னென்ன ரேஞ்சுக்கு என்னென்ன பேப்பருக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வந்துச்சு இதெல்லாமே நம்ம அப்சர்வ் பண்ணும்போது வி ஹவ் கம் ஃபார் ஏ கன்க்ளூஷன் இது ரெண்டு சில பேர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதோட எக்ஸாமோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது எக்ஸாமுக்கு ஈக்குவலான ஒரு எக்ஸாம் கிடையாது நான் மட்டும் சொல்கிறேன் இது மொத்தம் ஏஎம்பிடி ஆல் இண்டியா ப்ரீ மெடிக்கல் டெஸ்ட் அண்ட் நீட் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து நீட் ஆரம்பிச்சுது
ஸோ டெஃபினெட்லி இந்த சேலஞ்ச் இதுக்கப்புறம் என்ன தெரியும் என்டிஏ வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு த்ரீ சங்கு மோடுன்னு சொல்லலாம் இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய எந்த பேப்பரையுமே கூட நம்மளால் கணிக்க முடியாததாக இருக்கும் சேலஞ்சாக இருக்கும் ஸோ அதுக்குமே கூட நம்ம நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி பிளான் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை வந்து ஓவர் கம் பண்ணலாம் இது கஷ்டம்லாம் எல்லாத்துக்கும் கஷ்டம் இது ஈஸினா எல்லாத்துக்கும் ஈஸி ஸோ வி டோன் வாண்ட் டு அதில் நிற்க வேண்டாம் கிமு ஆன் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஸ்டூடெண்ட்டு கேட்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரிப்பீட்டாக ரீ ரிப்பீட்டாக ரீ ரிப்பீட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தயவு செய்து நல்லா ஒரு வாரம் நல்லா தூங்கி ரெஸ்ட் எடுத்து நல்லா சாப்பிடுங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து லாஸ்ட் ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் தான் ஒரு போன வருஷம் கட் ஆஃப்லாம் மைண்டில் வச்சுட்டு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி கட் ஆஃப் வரணும் ஒரு எண்ணத்தோட ரொம்ப பெரிய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ ஃபஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் இல்னஸ் அண்ட் ரெக்கவரி அந்த அந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து வெளியில் வாங்க வந்த பிறகு ஒரு ஒன் வீக் அப்புறம் டெஃபினட்டாக நான் சொன்ன கட் ஆஃப் நிறைய கட் ஆஃப் அந்த ரேஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஃபியூ ஆஃப் தம் டெலிங் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் ஃபியூ ஆஃப் தம் த்ரீ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி பட் ஐ எம் ஷூர் அபவுட் ஒன் டென்டி ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கட் ஆஃப்ஸ் கண்டிப்பாக குறையும் கண்டிப்பாக குறையும் ஸோ அது அதுக்குள்ளே உங்கள் மார்க் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணுங்கள் அது கீழே உங்கள் மார்க் வந்துச்சுன்னா இது அதாவது கவர்மெண்ட் காலேஜுக்கு எனி காலேஜஸ் இப்போ டிவிடிஸ் அப்போ ப்ரைவேட் காலேஜ் போன வருஷம் என்ன கட் ஆஃப் வந்து அதை விட ஒரு ஒன் தேர்ட்டி டூ ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க் கண்டிப்பாக குறையும் ஸோ இல்லை ரொம்ப மார்க் கம்மியாக இருந்தால் அடுத்து என்ன பண்ணணும் முடிவு பண்ணுங்கள் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் உட்காந்து பேசுங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஹவர் நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க ஒன் ஒன் வீக் நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்க நல்லா சாப்பிடுங்க நல்லா தூங்குங்க ஏன்னா நீங்களாம் தூங்கி ரொம்ப நாட்கள் ஆச்சு பெற்றோர் உங்களுக்கு கொடுக்கூடிய நான் ஒரு வேண்டுகோள் என்னென்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீ பண்ணி விடுங்க அவங்க தப்பு எதுவுமே கிடையாது மேக்ஸிமம் ஸ்டூடெண்ட் அவங்களோட பெஸ்ட் எஃபர்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது இது நம்ம இட்ஸ் டைம் டு சப்போர்ட் அதெல்லாம் இன்னைக்கு ப்ளஸ் டூ ரிசல்ட் வந்துருக்கு ப்ளஸ் டூ ரிசல்ட் வந்த பிறமே கூட ஃபஸ்ட் அட்டம் பண்ண ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் யோசிங்க குழந்தைகளோட யோசிங்க நீட்டு தான் அவங்க இலக்கணா தாராளமாக நீட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை அவங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கோர்ஸ்னால் அதை செலக்ட் பண்ணி அவங்களோட விருப்பத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பண்ணி கொடுங்க அதுதான் இந்த நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸாம் மூலமாக நம்ம பண்ணக்கூடிய விஷயம் ஸோ இது மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஒரு உன்னதமான உழைப்பு போட்டப்பட்டு நம்ம வருத்தப்பட வேண்டாம் பட் என்னென்னா இந்த எக்ஸாமில் ஆச்சரியமாக மெஜாரிட்டி ஆஃப் தமிழ்நாடு சொல்லி பெரிய உழைப்பை கொடுத்த பிறகு நம்ம வருத்தப்படுறது ரொம்ப வருத்தமளிக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்குது அப்போ நீங்கள் உழைப்பை நம்பணும் இந்த பேப்பரை விட இந்த எக்ஸாம் டஃபாக இருந்தது கூட நீங்கள் நம்பக்கூடிய முக்கியமான விஷயம் உங்கள் உழைப்பாக இருக்கணும் ஸோ உண்மையாகவே உழைச்சிருந்தீங்கன்னா பெரிய போராட்டம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா பெரிய நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணி லட்சக்கணக்கான கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி நிறைய ஃபுல் டெஸ்ட் எழுதி அனலைஸ் எடுத்து இடம் லாக் மூக்கு மெயின்டைன் பண்ணி கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கான பலன் உங்களுக்கு வந்தே சீரும் அதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஸோ திஸ்வாட் ஐ வாண்ட் டெலிவ் டு மெரிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய அனலைஸ் பார்த்துருப்பீங்க அது எல்லாமே மார்க்கை பற்றி சொன்னாங்க பட் நான் உங்களுக்கு நம்பி கொடுக்க விதமாக பேச நினைக்கிறேன் ஸோ ஸ்பைரோ இனிமே கூட நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் முடிஞ்சு நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரிப்பீட்டர்ஸ் பேட்ச்க்கான அட்மிஷன் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் ஐ மீன் ஜூன் செகண்ட் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு ஸ்பைரோ இஸ் ஒன் ஆஃப் த இன்ஸ்டியூஷன் ஹேவிங் ஹையர் கன்வர்ஷன் எவ்ரி சிங்கிள் இயர் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கெட்டிங் தர் ஆம்பிஷன் பிகம் டூ ஒரு எவ்வளவு ஒவ்வொரு வருஷமும் அறுபது பர்சன்ட் மாணவர்கள் இங்கே படிக்கக்கூடிய மாணவர்களில் அவங்களோட கணவர் எம்பிபிஎஸ் கர் கணவர் கவர்மெண்ட் ப்ரைவேட் காலேஜ் நடந்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பாக தமிழகத்தில் உள்ள பயிற்சி மையங்களில் அதிக கன்வர்ஷன் தேர்ச்சி சகிதப்பட்ட ஒரே இன்ஸ்டியூஷனாக பயிரும் அது ரீசன் இஸ் இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் உங்களை ஒரு ஒருத்தரையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களோட தோளோட தோளார் என்ன ஆல்மோஸ்ட் அந்த லாஸ்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் டே ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஜனவரியிலேருந்து ஆரம்பித்து மே நான்காம் தேதி வரைக்கும் எங்கள் ஸ்பைரோல் படித்த மாணவர்களோட நானும் சேர்ந்து உட்கார் அவங்களோட இருக்க மார்னிங் ஐந்து மணி வரைக்கும் நைட்டு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டும் ஒவ்வொரு நாளும் நான் அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கு நிறைய பெரிய மனவரிகள் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு ஸோ இந்த போராட்டம் கண்டிப்பாக மிகப்பெரிய வெற்றி கொடுக்கும் ஸோ டெஃபினட் ரிசல்ட் சொல்லும் ஒரு பேர் சொல்லும் ஸ்பைரோல் சப்ஜெக்ட் நம்பிக்கையோடு இருங்க நல்லதே நினப்பும் நல்லதே நடக்கும் நடிக்கடி நடுவில் ஸ்பைரோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் த